alileta na kufafanua na kueleza dhana ya upendo kwamba mwanadamu anapaswa kutambua kwamba ameumbwa na Mwenyezi Mungu na kamweka duniani na hivi amwamini huyo Mwenyezi Mungu aliyemuumba na kwamba alimuumba kwa kupenda kwake yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu na hivi yule anaye anayemwamini Mwenyezi Mungu ni sheriti ampende lakini hawezi kumpenda Mungu ambaye haonekani ni lazima ampende Mungu katika wale anao kutana nao anao ishi nao anao husiana nao na na akawa nakumbusha kwamba ilikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu tangu mwanzo kumuumba mtu katika mfano na sura yake huyo Mwenyezi Mungu na ndivyo tunavyosoma hata katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza msari wa ishina sita na kuendelea alimumba mwanadamu katika sura na mfano wake na katuletea ujumbe kwamba basi tumpende huyo Mungu ambaye yeye mwenyewe tangu kusudio lake la mwanzo ilikuwa ni mwanadamu afanane fanane na yule aliyemuumba na akasema kwamba unaweza kudhihirisha hilo katika nafsi ya kila huyo unayekutana naye na huyo unapaswa kumpenda kwa hiyo dhana ya Ukristo inatokana na yule ambaye ni mwasisi wa Ukristo huo na mwasisi wa Kristo huo ni Kristo Yesu mwenyewe Naam nashukuru sana kwa utangulizi huo mzuri na ufafanuzi kutoka kwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora Mwasham Po Ruzoka. Sasa ni mambo gani ya msingi Mkristo halisi anatakiwa kuyaishi katika jamii? Karibu. Mkristo anapaswa kujitambua kwamba na yeye ni sehemu ya jamii, ni mwana jamii. Na hivi anaalikwa kuishi kulingana na maagizo na maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Haya yalifafanuliwa kwa kuzingatia maagizo ya tangu zamani ambayo hata nabii Musa alipokwenda kule kilimani eh, katika kilima kile ambacho Mwenyezi Mungu alimpatia amri zake alimpatia amri kumi. Na amri zile kumi zinaeleza bayana kabisa mwanadamu ni nani, wajibu wake ni upi na zimeoganyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kumtambua Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini sehemu ya pili vile eh, sehemu ya kwanza hiyo inaongelea juu ya kutotaja bure jina la Mwenyezi Mungu. Watu tuna desturi ya ovyo kabisa. Katika kila jambo linalotokea anasema Mungu wangu. Hata kama ni la ovyo anasema Mungu wangu. Sasa maana yake ni unalifurahia una hilo jambo linalotokea unamsifu Mungu katika hilo lililo lililo chafu au unafanya nini? Usitaje bure jina la Mungu wako. Alafu akatuambia kwamba ushike kitakatifu siku ya Mungu. Kama hivi Jumapili ya leo ambayo ni Jumapili ya saba ya mwaka Mwenyezi Mungu anatualika kuweza kuhakikisha kwamba katika mahusiano tunayokuwa nayo tunahakikisha kwamba tunaheshimiana tunapendana tunasaidiana na, na tusifanye jambo ambalo ni kinyume na yale ambayo e, ni matakwa yake Mwenyezi Mungu hiyo amri hizo tatu za kwanza zinaelekeza katika uhusiano mwanadamu anayopaswa kuwa nao na Mwenyezi Mungu Kisemu ya pili tangu amri ya nne anatukumbusha kwamba wote tumeumbwa na tumezaliwa na wazazi wetu na wazazi kwa kweli ndiyo sura 
ya Mwenyezi Mungu yenyewe ambaye mtoto anapozaliwa na kukua anawaona hao anawatambua hao na wazazi wana wanapashwa kumuelekeza mtoto wao katika kumheshimu Mwenyezi Mungu katika kumpenda Mwenyezi Mungu katika kumjua Mwenyezi Mungu lakini sio hiyo tu huyo mtoto naye sasa ana wajibu wa kuwaheshimu wazazi wake wa kuwapenda wazazi wake na akifanya hivyo atapata mibaraka mingi hapa duniani na hata ahera huko mbinguni tunakoelekea sasa hiyo ni mahusiano katika familia na makuzi ya mtu lakini kuna kuja makatazo sasa nini ambacho mwanadamu hapashi kufanya amri ya tano inatambia juu ya kutoua kwamba usimue usitoe roho ya mwenzio kana kwamba hata panzi naye tuapasha kumheshimu na, na, na hata wanyama hata nyoka naye inaonekana tuna tuna idara mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na idara za kutunza wanyama kwa hivyo hatuwezi tu kutoa roho ya mnyama kwa sababu tunapenda kuna makatazo yake na wizara ya ya ya, ya mali asili na utalii inazo inabainisha nini unachoweza kujifanya kuhusiana na wanyama sembuse mwanadamu aliyeumbika katika sura na mfano wako wewe mwenyewe unamtoa roho tu kwa sababu labda amekuchukiza lakini katika injili ya leo e, ambayo ni Mateo sura ya tano mstari wa na naye na kuendelea humo tunaelekezwa juu ya kushinda kinyongo na nini na hivi tutende yale ambayo ni staiki na ikibidi e, pengine mtu mmoja anasema kwamba e, ukichukulia hasira yako inavyotukupeleka hutaleta amani katika jamii na katika watu ni lazima siku zote uone kwamba je hapa hakuna nafasi tena ya mazungumzano ili tuweze kuhakikisha kwamba amani inaendelea hili jambo ambalo amri ya tano inatukataza kutoa roho ya mtu mwingine usiue usiue katika hatua yoyote ile tangu mtoto anapotungwa mimba akiwa bado katika tumbo la uzazi wa mama yake usiondoe roho yake usiondoe umwache kiumbe huyo akue naye aje amsifu Mwenyezi Mungu lakini tunaona kukua kwa kasi kabisa kwa mauaji ya namna hiyo kwa watoto ambao bado hawajazaliwa katika kisingizio cha aina mbalimbali ah huyu nikimzaa sasa nitamtunza vipi ah huyu nikimzaa sasa mbona baba yake mwenyewe amesha amesha nitekeleza sasa dhambi yenu ndio iwe ni hasara kwa kile kiumbe ambacho e, ki, kimeumbwa na kiko katika tumbo la uzazi alafu kuwetokea umaskini mkubwa kabisa kwa sababu ya uroho wa mali madaktari na watu wengine basi wanasaa ndio tutakusaidia lakini hakusaidii kwa sababu unamlipa sasa nakusaidia vipi pale unapotoa mimba unapouua kiumbe hicho na hili haliko katika jamii moja liko katika ulimwengu mzima na pengine kwingine kulisha kithiri zaidi kwa sababu watu wametengeneza e, clinic za, ku, za kuendesha mambo hayo ya mauaji hii si tabia ambayo Mkristo anapashwa kuwa nayo anayejua kwamba kila huyo aliyeumbwa ameumbika katika sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Hebu fikiria kama mzazi wako angalikutendea unyama wa namna hiyo ambao sasa wewe una unautendea mwingine. Ungeliona dunia hii? Ungelifahamu uzuri wake? Hayo ambayo yanakubidisha siku zote katika maisha yako hata kwenda kucheza mziki wa dance siji mziki gani na kufurahia maisha ungeliweza kupata fursa hiyo 
angeliweza kuwa mtangazaji leo hii kwa hivi ni lazima kuangalia kwamba unapouua mtoto mdogo umemzuilia makuzi yake na mchango wake ambao angeutoa kwa ajili ya ustawi wa familia yake mwenyewe na wa jamii kwa ujumla na huwezi kujua kwetu kulikuwa na hadithi kwamba anayeua mtoto mdogo ameua watu watano au zaidi na ni kweli kuna watu wanazaa paka watoto kumi kama sio ziada miaka nyuma kuna wengine wanazaliwa watoto tano na baba na mama mmoja sio katika wanawake kumi alionao akazaa watoto tano hapana kwa baba na mama mmoja watoto wanazaliwa zaidi ya kumi sasa huyu ambaye mumondolea uhai wake akingali hajaiona hata dunia hii angalikuwa ni mtu wa namna gani labda umeua mtu ambaye angekuwa ni mtawala wa taifa hili lakini sasa vipaji vyake na majaliwa yake basi hayatajulikana kamwe katika ulimwengu huu kwa sababu hakupewa nafasi na fursa ya kuweza kutumia mapaji hayo ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amemshirikisha kwa hili hili ni jambo ambalo tunapashwa kulivalia njuga kabisa na hasa wale ambao wanasimamia mamlaka na sheria zinazo tetea uhai wa mwanadamu wakae wahakikisha kabisa kwamba linatekelezwa na sio maneno tu watu wanaofanya vitendo hivi wachukulie hatua zinazostahiki ili kuhakikisha kwamba watu tunabaki salama na tunaongezeka sasa tulipopata uhuru tulikuwa raia milioni tisa kama vitendo hivyo vya utoaji mimba na kuna na, na hata mauaji au nini vingalitokea leo hii tusingekuwa tumefikia milioni hamsini na kitu kwa hivyo ni lazima hawa watoto ambao wanazalika katika familia wanapashwa kukua ili wazidi kulijenga kustawi na, na kuweza kulijenga taifa letu kwa namna mbalimbali na hii inaendana na amri hiyo ya sita ambayo Mwenyezi Mungu anasema usizini usi usihusiane na na mama na na usihusiane na msichana au na mwanamke mwingine ambaye si mke wako kwa sababu mahusiano hayo ya nje ya ndoa ndio pengine inasababisha watu wafikirie kumuondoa kumuua mtoto kwa sababu anaona kwamba yule mtoto ni kama adui ameingia ameingilia maisha yake na hivi anamondoa lakini hajui kwamba hiyo imetokana na mahusiano ya hovyo ambayo yeye mwenyewe amekuwa akifanya na watu wengine labda katika harakati za kujikimu kukidhi mahitaji yake anaona kwamba basi akajiuze huko na matokeo ya mahusiano ya mume na mwanamke basi kama umri bado unaruhusu ni katika kutukua na watoto kwa hili hili watu wanapashwa kuli, kuliangalia mizizi yake nini na Yesu alituambia hapana ungoje wakati wako wakati ambapo ukipata kumzaa mtoto basi uweze ukamtunze uweze ukamlee akawa na furaha usijaribu kuzaa mtoto ambaye wewe mwenyewe umejitengenezea huzuni kutokana kuwa na kiumbe ambacho kwa kadi ya, ya vigezo vyako unafikiri kwamba sio stahiki hili ndio jambo ambalo Mungu anakataza kabisa kwamba usifanye hivyo ngoja wakati wako muoe muone na mpate baraka ya Mwenyezi Mungu ili kuolewa na kuo, na kuoa kuweze kuwaletea furaha katika maisha yenu ndio jambo ambalo nasisitizo na kuhusu amri ya saba e, kila mmoja e, anapaswa kula kwa juhudi yake na Paulo Mtume anatuambia kabisa katika katika waraka wake 
kwa watesalonike kwamba yule asiyefanya kazi na asile sasa watu tunaiba kwa kwa sababu mbalimbali lakini msingi ni kugidi pole ndio pole kimsingi ni kukidhi mahitaji ya kila siku kuna wanao iba chakula kwa sababu yeye mwenyewe hakulima hana namna nyingine ya kujipatia riziki lakini anaona kwamba anyemelee shamba la mwenzake basi achukue kile kilichopo na e usiku uweze ukapita sisi tupo kuwa tunakuwa zamani mtu kama umefunga safari ya ndefu na pengine ulikuwa umebeba chakula kimekuishia ukafika kwenye shamba la mihogo la mwenzio huku unanjaa ulikuwa huwezi ukangoa na kuondoka na muhogo unakula njiani ilikuwa inabidi kama unanjaa kweli unakaa una, una, unachimba muhogo unakula hapo hapo alafu ukisha maliza kula ule muhogo wako unaondoka ukikutana na mwenye shamba na pengine au mwenye shamba kikukuta umekaa hapo unakula muhogo wake alikuwa unafanya nini sasa ndugu yangu nina njaa na nimpona shamba hapa basi nikachukua muhogo nikala na niko hapa anaona maganda yako pale hujabeba kipande kingine cha muhogo kwenye mkoba wako basi sasa ndugu yangu ebu nenda lakini siku hizi ukifanya hivi hata kama umekaa shambani na ukala ukachimba muhogo akaukuta wa, wa, pale mwizi utapigwa mawe na nini na kutoa na uhai kwa sababu kwa sababu haulizi kwa nini bwana unafanya hivi angekuwa mwizi angengoa na kukimbia lakini amebaki hapo anasubiri pengine mwenye shamba basi ya mombe kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ma, makuzi na malezi na jamii ilivyochukulia swala hili lakini siku hizi unapora kila kitu siku hizi mtu yuko kwenye gari lake anaendesha gari na ni tabia mbaya sana kusikiliza simu ukiwa ukiwa unaendesha gari na watu sheria ipo lakini hakuna inayozingatia watu wawili wanakuja na pikipiki basi mmoja anapita anateremka haraka pikipiki inasimama pale weka umepaki gari lako unasikiliza simu anaipora ile simu anakimbia ana ana anakaa kwenye ile pikipiki waliokuja nayo anaondoka zake lakini mbaya zaidi ni kwamba watu wanatumia silaha silaha kwenda kupora kama ni kupora chakula kama ni kupora pesa kama ni kupora em, mali ya mtu mwingine pikipiki au hata kunyang'anya gari basi anatumia silaha na na pale hafanyi kitu kimoja tu haibi lakini vile vile anaangamiza uhai wa mwenzake kwa hivi akasema usiibe omba na naye omba anapewa weleza shida yako kwa nini utumie nguvu ambayo ni hatari vile vile maana yule unayemwendea anaweza kuitoa roho yako kwa sababu ya kulinda mali yake na ana haki ya kulinda mali yake kwa nguvu zake zote sasa unasababisha vitu vurugu katika jamii na ndio tunavyoshuhudia siku hizi kwa sababu watu hatuko wazingatifu amri ya nane kusema uongo e, katika mafundisho yetu yetu tunasema kwamba mtu anaposema uongo ni sawasawa na mtu kipanda juu ya nyumba yako ukiwa na mto ambao umejaa e, labda ule umetengenezwa kwa pamba au kwa sufu samani zile na sasa ule mto ukafungua basi sasa vile vilivyo katika mto ule vinapeperushwa 
kama ni sufu hiyo inapeperushwa mbali kabisa na nini matokeo ya kila uongo mtu anaotoa ni sawasawa na kufungua mfuko wako au mto wako juu ya ya, ya kilele kirefu juu ya nyumba afu na kukunguta na kutawanyika sasa ukiambiwa ebu rudisha ebu kusanya tena uingize kwenye mto wako hivyo vilivyo peperuka utaweza huwezi kwa hivi dhambi ya uongo ni silaha mbaya sana kwa sababu inaweza kuangamiza hata watu mamia kwa mamia tuna ile kesi iliyotokea kule <coughs> kule Iraq wakamwambia kwamba Saddam Hussein ana hatai ana, ana silaha za sumu wakapeleka wakaguzi wakakagua wakakoga saa amejificha amejificha vita ikazuka shida Saddam ana silaha za sumu sasa haya ni maangamizi kwa ulimwengu lazima tumnyang'anye lazima tudhibiti silaha hizi na kuona na kuhakikisha bila hila kwamba kweli huyu ana, ana silaha hizo au vipi lakini kwa ni hila hila ya, ya, ya vita ile iliyotokea kule kwa hivi unapo unapotoa maneno ambayo ni uongo ni hatari kwa usalama sio tu wako wewe mwenyewe lakini zaidi sana kwa watu wengi labda wewe unaweza ku basi kukwepa kwa namna fulani lakini yale matokeo uliosababisha kwa sababu ya uongo ni, ma, ni madhara makubwa sana kwa hivi vitu hivi <coughs> hatuviangalii tu katika mtazamo wa imani ya mtu fulani lakini tunaangalia nini matokeo ya kwenda kinyume na yale ambayo ndio mwongozo kwa maisha ya mwanadamu. Amri ya tisa tumeshazungumzia vishawishi na nini na hata hiyo amri ya kumi nayo ina, inaendana na hiyo amri ya amri ya ya, 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 ya saba na nini ya kuchukua mali ya mtu mwingine. Kwa hivi tujaribu kuona kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amemwekea mwanadamu mwongozo lakini tunapokiuka huo mwongozo ambao Kristo Yesu alipokuja ali, ali, ali upunguza mwongozo ule kwa, kwa neno moja tu kwamba mpendane mpendane na kwamba katika kumpenda Mwenyezi Mungu uhakikishe vile vile unampenda na jirani yako ilikuwa na anatuambia kwamba katika torati yote na manabii anazungumzia jambo hilo la kumpenda Mungu na jirani na Yesu alikuja kusisitizia hilo na wakati anatuaga <coughs> kabla ya kupata mateso yake e, anatuambia kwamba basi inafaa mpendane mpendane kama nilivyowapenda mimi sasa hatufanyi na haya ni maelekezo ni mwongozo ambayo kila mbatizwa anapashwa kuwa mzingatifu wa neno hilo 
kumpenda kumpenda Mungu na jirani ndio msingi wa Ukristo wetu na huwezi kumpenda jirani e, wa mbali kabla hujampenda jirani wa karibu sasa ndoa zetu yenye mnaokuwa katika maisha hayo ya ndoa unakuta ni kweli mlioana na pengine mkapata baraka kanisani na mkiwa mnajua mafundisho hayo na mkaambiwa kwamba mnapashwa kupendana mpaka Mwenyezi Mungu atakapowatenganisha labda mmoja wenu akifa basi hapo ndio mapendo yale ya kibinadamu yanakuwa mesha lakini mnaendeleza kumbukumbu kwamba huyu nilikuwa naye alikuwa ni mwenzangu na nini wandoa na mnafanya hata ibada e, siku ambapo mnakumbuka mmoja wenu alipotoka lakini msingi wa ile ndoa ni kujenga mahusiano ya dhati yanayopashwa kuwepo kati ya mume na mke. Lakini natokea kwamba <coughs> watu siku ya ndoa pengine kumetokea udanganyifu fulani mlikuwa amesema kwamba hakuna mimi mume hana uhusiano hana mke mwingine mahali fulani au nyumba ndogo mnazimnavyoziita e, mke mke naye anasema hivyo hivyo lakini siku ile ile ya harusi usiku ule ule wa harusi basi mtu anagundua mambo mengine mwenzake anaye mahali fulani na pingine alisha za naye hakumjulisha kabla haja karibiana basi anakuja makesi tunafanyaje mimi nimekuta mwenzangu amenidanganya alisha kuwa na, na mke na alisha pingine alisha funga ndoa ya siri mahali fulani na sasa leo alisema kwamba tutapendana mpaka mwisho mbona na yule mwingine bado yupo inaleta kizaza katika familia inaleta kizaza katika familia baba yapo mengi sana na nashukuru sana mtazamaji bila shaka umesikia kimsingi aliyosema askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki tabora mwasham po ruzoka Mkristo ni nani? Lakini pia Mkristo anatakiwa aishi maisha yapi? Anatakiwa azingatie yapi katika jamii? Na ameelezea mambo mengi ambayo katika jamii sasa hivi hapo. Eh, watu wanaotoa mimba, watu wengine wanaoua, watu wengine wanaoiba udanganyifu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi ni kuweza kuyaishi haya yote kadri alivyoyaeleza hapa. Sasa tunasonga mimi na kipindi hiki. Unaweza pia kwa tuandikie ujumbe mfupi katika namba ambayo ipo chini ya runinga yako. Ukiwa unatufuatilia moja kwa moja na tupo Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Na matangazo haya ni ya moja kwa moja. Sasa baba, tulipokuja Tabora hatuwezi tukaacha kuongelea historia ya Ukristo ulivyoingia hapa Tabora. Likiwa ni moja kati ya majimbo maana historia kubwa sana katika Ukristo hapa Tanzania. Nikupatie dakika nne uweze kuelezea kwa kina na baada ya hapo tutakwenda katika mambo mengine ikiwepo Ekaristi takatifu kwa budu lakini pia kongamano la Ekaristi na masuala mazima ya kuelekea kipindi cha Kwaresma. Karibu tuanze na Ukristo uliingiaje hapa jimbo kwa Katoliki Tabora baba karibu. Asante na shukuru lakini dakika nne ni chache sana unapoanza kuzungumzia historia ya zaidi ya miaka mia moja na arobaini ya Ukristo. Eh, wamisionari walifika Tabora <coughs> wamisionari wa Afrika walifika Tabora baada ya kutembea takriban kwa miezi mitatu kutoka Bagamoyo mpaka mpaka Tabora mwaka tarehe ya 12 mwezi Septemba 1878. Na walifikia kuihara na, na hapo kuihara kesho yake ndipo walipata nafasi ya kusali kwa utulivu wakaadhimisha misa takatifu tarehe ya 13 mwezi huo wa tisa mwaka nane lakini hiyo ulikuwa ni mpito kwa sababu walikuwa naelekea zaidi kwenye maeneo ya maziwa makuu wakaanaelekea ujiji kwa kuangalia 
pande za Kongo, Burundi, wapi na na, na Zambia huko lakini wakawa naelekea vile vile e, bukumbi huko baadaye wakawa na lengo la kwenda e, kule Uganda ambako walikuwa naelekea Rubaga na huko wakaenda mwaka huo huo elfu moja mia nane kwenye e, themanini na kitu wakafika kule na wakaanza shughuli za uinjilishaji lakini baadaye hapa Tabora wamekuja hapa tulipo sasa walikuja rasmi ku, kujenga na kuanza uinjilishaji e, na sio tena kituo cha mpito e, mwaka elfu moja mia tisa kwa hivi tunapoangalia e, ni, 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 ni mwaka mia moja na tangu wamefika mahali hapa tulipo karibu mia moja na ishirini tulipo, tulipo hapa na walianza ku, ku, kujenga vitu mbali mbali walijenga makanisa walifungua maparo misioni nyakati zile wakajenga makanisa na zaidi sana wakajenga na seminari ndogo yetu ya Itaga wakati huo katika jimbo hili la Tabora eh, lili, wakati ninaanza likuwa na upana wa kwenda mpaka mpakani na Kenya kule Arusha alafu lilikuwa linakwenda mpaka upande wa wa, wa, wa wa Burundi huko mpaka mwaka elfu moja, mia tisa, hamsini na tatu nilipotajwa kuwa ni jimbo kuu tarehe ya shina tano mwezi wa tatu ndipo likao limepunguzwa kwa sana maeneo mengine yaliwekwa yali kama majimbo wakati ule ni majimbo makuu mawili tu yaliyokuwepo Tanzania ilikuwa ni Dar es Salaam pamoja na Tabora ambazo zilitajwa kwa tarehe moja hivi sasa Tanzania tunayo majimbo makuu saba kwa hivi eneo la Tabora ilikuwa inajumuisha kwa mfano e, maeneo ya sasa ambayo ni jimbo kula la Mwanza ilikuwa ni sehemu yetu e, na jimbo kula la, la, la Mbeya ilikuwa bado ni sehemu yetu wakati kwa hivi maeneo haya yalikuwa katika Ukristo maeneo haya yalikuwa katika Ukristo jimbo kuu kama jimbo kuu yalikuwa katika Ukristo na tunaona matunda mengi alitokea kardinali Rugambwa ambaye alikuwa katika metropolitan ya ya hii ya Tabora na sasa ametokea kardinali Pengo na alikuwa katika metropolitan ya Tabora kwa hivi huyo ndiyo ishara na makuzi ya Ukristo katika maeneo haya tangu nyakati zile mpaka hivi leo sasa tunapozungumza na Kigoma ilikuwa ni sehemu ya ya metropolitan ya Tabora kama ilivyo mpaka sasa Asante sana Asante sana baba askofu mkuu Aa, kanisa limefanya nini katika huduma za kijamii serikali ipo wadau mbalimbali wa maendeleo hapo lakini hebu tuangalie kwa ufupi vile vile e, katika ukwaji wa Ukristo kanisa limefanya nini katika huduma za kijamii kwenye maji e, kwenye ujenzi wa miundombinu kwenye afya kwenye elimu na vitu kama hivyo karibu baba Asale sana mtangazaji hili nalo ni swala vile vile ambalo ni pana kwa sababu sisi katika uenezaji wa imani ya Kikristo tulilenga kumhudumia mtu mzima kiroho na kimwili kiroho tulimfundisha dini tulimfundisha amri za Mungu tulimfundisha kuheshimiana na kuhusiana vizuri na watu lakini katika kuhusiana vizuri na watu huwezi kama vile waswahili tunavyosema mkono mtupu haulambwi na hivi ikaonekana kwamba ni vema vile vile kumhudumia mtu katika maendeleo yake yeye mwenyewe maendeleo ya familia kwa hivyo walianzisha shule za msingi walianzisha lakini kabla ya hapo walianzisha hata shughuli za mashamba za kilimo kwa mfano kule Bagamoyo wa, wa misionari walikomboa watumwa wengi wakaanzisha na shamba mwaka je mwaka juzi tumesherekea miaka moja hamsini ya ya, ya Ukristo ulikuwepo pia na unaona tangu mwanzo wale waliokuwa 
ni watumwa waliwakomboa lakini hawakuwakomboa tu kwa kuwanunua kutoka kwa wale walio mabwana zao vile vile walianza kuwafundisha kazi za kilimo kazi za ufundi na wakawa pele kashule wakaendeleza hivyo na na hivi kila mahali wa misionari walipofungua kituo walihakikisha kwamba mambo msingi kuwapatia wananchi ujuzi wa kuwezesha kujitegemea kama maseremara kama wajenzi wa, wa nyumba wakianza na kujenga nyumba za za misioni zenyewe waliwafundisha ufundi huo na mpaka leo wanaendeleza hiyo e, ufundi ambao wanao na tulijenga na shule vile vile hapa mihayo secondary school ilianzishwa mwaka 1928 ilikuwa ni ya pili hapa Tabora katika maeneo haya baada ya shule ya ya wavulana Tabora hii ilikuwa ilijengwa 1927 na hii 1928 kwa hivi tuliendesha shughuli hizo sambamba na maendeleo kadri serikali ilivyokuwa ina, inaendelea na kwa kweli serikali ilikuwa hata inatoa ruzuku kwa shule zile zilizokuwa za, za misioni kwa sababu ilitambua kwamba ni usaidizi ambao misioni zinafanya kwa maendeleo ya wananchi hata TTC hii iliyopo hapa Tabora nayo ilijengwa na na, na, na misioni na, mapa, na maskofu tena hakuwa askofu mzungu alikuwa ni mwafrika askofu mkuu Marco Mihayo ambaye yeye alikuwa ni askofu mkuu wa kwanza katika Afrika ya Mashariki na Kati mwaka 1960 alijenga TTC hiyo na, na mambo mengine kwa hivi e, shughuli za maendeleo ya wananchi zilienda sambamba na uinjilishaji ambao ulikuwa unaendeshwa na na misioni au wa misionari. Naam, nashukuru sana. Ah, mtazamaji tunasonga mimi na kipindi hiki. Tuna fly kwa sababu tupo katika moja kati umesikia alivyoeleza baba hapa. Kama ndivyo kwa nikieleza mimi kwamba ni Jimbo Kongwe lakini ukubwa wake pia umeweza kuona ni majimbo mangapi makuu ambayo yametokana pia na jimbo hili. Kwa hiyo Tabora unapoingia hapa Ukristo upo moja kwa moja na unaona pasipo kuambiwa na mtu yeyote. Tunasonga mbele na kipindi hiki cha amka tumsifu Mungu na bado tupo na askofu mkuu wa jimbo Katoliki Tabora Mwasham Po Ruzoka. Uhusiano unapoongelea Ukristo huwezi kuacha kuongelea ekaristi takatifu. Ni nini? Lakini pia umuhimu wa Mkristo kuabudu ekarista e, katifu ni upi karibu sana kabla tujiangalia pia kongamano la ekarista katifu e, ni kweli kwamba kiini cha maisha ya Mkristo ni neno la Mungu na neno la Mungu linaweza ku, kuelezwa kwa namna mbili moja ni kwamba Kristu Yesu mwenyewe ndiyo neno wa Mungu. Na Yohane injili ya Yohane sura ya kwanza inatueleza bayana kabisa kwamba neno wa Mungu akatoa mwili akakaa kwetu katika sura ya kwanza mstari wa 14. Kwa hiyo neno la Mungu ina mambo mawili. Kwanza ni nafsi ya Yesu mwenyewe. Lakini pili ni maneno maelezo mafundisho matendo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anapotupa mwaliko tutakavyofanya Jumatano ijayo e, nani tubuni na kuyamini injili katika injili ya Marko sura ya kwanza mstari wa 15 hili ni tamko ni fundisho ambayo hilo huyo neno wa Mungu alimletea mwanadamu kwamba kila kitu ni sawa lakini ukitende katika usahihi kwa kutubu dhambi zako kwa kuondokana na matendo yale ambayo ni ya hovyo na hivi uweze kuiamini injili uipatie nafasi injili na hata mwana wa Mungu mwenyewe aweze kuwa sehemu ya maisha yako hilo ni jambo la kwanza lakini la pili 
ni kwamba katika kuliishi hilo neno la Mungu ni lazima tubidishwe tubidishwe na huyo Kristo mwenyewe ambaye kabla ya kuwekwa msalabani kutendikwa na kuuawa aliwakaribisha wanafunzi wake akawaandalia chakula karamu ya mwisho inavyoitwa na akawaambia kwamba fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi sasa tunakutana wapi na Kristu Yesu huyo tunayemwamini katika neno lake tunakutana naye katika meza takatifu ambayo tunaita ni arutare ya Bwana ni meza ya Bwana na meza ya Bwana ina ni meza ya neno la Mungu ni meza vile vile ya ekaristi takatifu na akatuagiza kwamba tufanye hivyo kwa kumkumbuka yeye kwamba anatuachia kumbukumbu ambayo tutabaki nayo na ulaye mwili wake na kunywa damu yake akanda ni yake na tapata siku moja uzima wa milele kwa hivi ekaristi takatifu ni chakula cha roho zetu sisi tulio wanadamu sisi tulio wasafiri ni lazima msafiri yote yule ni lazima awe na posho na kwamba tuna Kristu Yesu ambaye anasafiri nasi tukingali hapa duniani e, inakuwa ni hakika yetu kwamba kwa kweli atatushirikisha kile ambacho uh, ana alitua, alituachia tukingali hapa duniani kwa hiyo ndio maana hata mtu anapokuwa e, kufani basi tunapenda kukutana naye kama mapadre tuzungumze naye tumpatie e, maagizo na maelekezo ya mwisho kwanza apate nafasi ya kutubu dhambi zake kama bado anaweza kuongea na tunampaka mafuta e, ili aweze kulainisha roho yake tayari kwa ku, kwa, ku, kwa kumwendea Mwenyezi Mungu lakini vile vile kama bado ana uwezo tunampatia na Ekaristi takatifu tunaiita komunio pamba shida yetu tunayo kuwa nayo na wakristu wetu ni kwamba hawamshirikishi padre kwamba mmoja wana familia ni mgonjwa mpaka dakika ya mwisho kabisa pengine wanaona kwamba wamejaribu dawa zote na nini na pengine hata mitishamba huko wamekwenda na, na kwa na kwa sangoma wamesha kwenda huko yameshindikana sasa sasa nirudi kwa pade sasa tunapokutana na mtu yule kule kwenda kwa sangoma hakuwatuma na kwa hiyo hatuwezi kumhukumu kwamba yeye ame hana, hana imani tena ni ndugu zake ni jamaa zake waliokuwa nafanya hivi lakini wanatuita huyu mtu yuko kufani kauli amepoteza yale matendo mengine ambayo alikuwa ameyafanya ambayo tunaita dhambi hawezi kutueleza tena tukamuondolea na kutubu ni kukiri imani hawezi tena kukiri imani alafu mbaya zaidi pengine ameshafumbwa na mdomo hatu hawezi kupokea komunio takatifu tunabaki kutoa baraka tu na wale walio wabaya wetu zaidi katika utume ni wale ambao kabisa wala hawatujuishi kwamba wana mgonjwa wanakuja kutuambia tu kwamba unajua fulana amedutoka ulitueleza ameugua kwa ghafla nani ah tulikuwa naye siku nyingi tu mbona amkutuita basi labda ndio ndio makosa yetu hai afu tunaomba tumpeleke kwa hini inakuwa ni shida inakuwa ni shida baba kongamano la ekaristi takatifu kitaifa linafanyika jimbo kuu Tabora mwaka huu umejiandaa hii ni furaha yetu kubwa furaha yetu kubwa kwa sababu makongamano haya kitaifa tumeyaanza huko Dodoma mwaka mbili na kumi tukaenda tukaenda Iringa mwaka mbili na mbili tukaenda Mwanza mbili nne na sasa mwaka huu tuko Tabora Tabora ambako wamisionari wa kwanza walipofika 
waliadhimisha ekarista katifu tarehe ya 13 mwezi wa tisa mwaka elfu moja e, mia nane, sabini na nane. na sasa tutakuwa na tukio hilo kitaifa ki katika jimbo letu tarehe ya kwanza mwezi wa sa, mwe, mpaka ya tano mwezi wa saba elfu mbili na ishirini ni furaha kubwa maandalizi mengine meyaona yako hapa tumejaribu kutarisha eneo ambalo wakati watakapokuja wenzetu taifa la Mungu na wengine kutoka nje wataweza kufanya ibada hapa mbele ya kanisa kuu la mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu lakini vile vile tunategemea kufunga kongamano hilo baada ya kusali na kuelimishwa kwa semina mbali mbali tutafunga kongamano letu hili mahali ambapo tunataka kufungua kituo cha hija kilicho chini ya usimamizi wa watakatifu wawili wakuu <coughs> ndio 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 mtakatifu John Paulo wa pili ambaye alikuwa ni baba mtakatifu na alifika Tabora tarehe ya nne mwezi wa tisa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini nilikuwa ni askofu tayari na, na yeye alikuja kuadhimisha neno la Mungu mahali hapa kwa tarehe hiyo wakati wa ziara yake lakini pili tunaye mama Teresa wakayokuta ambaye yeye kwa mara ya kwanza alikuja Tabora tarehe ya nane mwezi wa tisa mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na nane ni majuzi tu tumadhimisha miaka hamsini tangu ajenge nyumba ya afungue nyumba yake ya kwanza katika bara la Afrika ya kutunza wale watu walio katika mahitaji magumu wale watu walio kataliwa na jamaa zao wale watu ambao ni wazee na pengine ni yatima na wengine walio tupa polini kutokana na wazazi wao kuwakataa na wakaokotwa na watu hawa na sasa wanawatunza katika nyumba yao ya kitawa inayojulikana kwa neno moja kwamba masista wa huruma wakati ni masista wa upendo aliyoifungua mama Teresa akiwa pamoja na na askofu mkuu Marko Mihayo aliyekuwa askofu wetu tangu mwaka 1960 E, na kwa kweli ndiye aliyekuwa amewaalika waje kufanya utume katika jimbo letu. Kwa hivyo tumejiandaa hivyo ili kusudi ibaki ni kumbukumbu ya kudumu. Lini e, karista katifu iliadhimishwa kitaifa katika jimbo letu kuu la Tabora. Ni mwaka huu wa 2020. Naam, uh, baba Skof, <laughs> ili kwa dakika moja tu. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu ujumbe wako tu kwa wananchi na wanasiasa nini kizingatiwe e, unajua ukichezea amani uipati tena kwa hivi tunaomba uchaguzi mkuu uwe wa huru e, na watu tuzingatie e, kwamba tunatunu ya kutunza na ni amani yetu ambayo tumekuwa nayo tangu mwanzo wa uhuru wa nchi hii ambapo hatukushuhudia umwagaji wa damu yoyote katika kupata uhuru na Mungu bariki katika Afrika Tanzania bado imebaki ni nchi pekee ambapo machafuko makubwa hayajawahi kutokea na, na ni kwa sababu ya busara na hekima ya viongozi ambao wanahakikisha kwamba kwa kweli tunabaki salama salimini na nimetumia neno hekima kwa sababu kama Mkristo katika maandiko matakatifu kinazungumuzwa zaidi ya mia tatu katika sehemu mbalimbali kwa hivi hekima ni namna tunavyoweza kupima maji na unga mama anapopika ugali anapima maji na unga akiweka e, maji mengi na unga mchache ugali hautakuwa ugali itakuwa labda ni uji lakini aki, akipika vile vile bila bila maji 
haitakuwa chakula kwa hivi lazima kila siku kupima na kuona tunakwendaje ili tuhakikishe kwamba hii tunu ya amani ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia tunailea tunaichukua vipi na ni swala kama nilivyoanza kusema katika na inavyo somwa katika injili ya leo ni swala la kuona kwamba sasa tushike kasi ipi kasi ya maelewano au kasi ya marumbano na na marumbano yakivuka mipaka basi yanasababisha vurugu kwa hivyo lazima tuwe tuwe na tahadhari hiyo kabla ya hatari na mwishoni ujumbe wako wa kwa kwa wananchi Jumatano ndo tunaanza kipindi hicho unawaambia nini e, kwa resma kwetu sisi wa Kristo ni kipindi ambacho kinatualika kutafakari hali tuliyomo mpaka sasa baada ya wiki kadhaa tangu tumeanza mwaka na hivi mwaliko ule wa kwamba tutubu na tuamini injili wa Marko sura ya kwanza msali wa 15 ndio huo unatua, unatu, una, ndiyo dira yetu tunayopaswa kufanya na kuona kwamba tujirekebishe vipi ili kweli tuweze kuadhimisha siku kuu ya kufufuka kwa Yesu na sisi tumepata mabadiliko baada ya mfungo wetu wa siku 40 au hatuna mabadiliko na tukitikana na mabadiliko tutakuwa na furaha katika maadhimisho ya siku kuu ya pasaka ambayo ndiyo ndiyo inatuletea furaha na amani tukijua kwamba tumeshinda dhambi na sasa tu wana wa Mungu na tuelekee kumtukuza Mungu kati ya wenzetu sasa tusiharibu furaha hiyo na furaha ile tuipeleke twende nayo e, wakati tunapofanya mafungo haya ya kwa resma tuangalie na taifa letu linaenda vipi tuliombe taifa letu tuhakikishe kwamba vizingiti vinavyoweza kuwepo vinalegezwa na tunaenda salama katika uchaguzi wa mwaka huu 2020 mwezi wa kumi Mwenyezi Mungu akirini. Baba Skofu sasa kuna ujumbe mwingi sana hapa umetumwa. Mimi sijui ni sana upi. Ni, 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 ni ujumbe mkubwa sana hapa. Anasema Baba Skofu tumsifu Yesu Kristo. Naitwa napenda kujua Skofu wa kwanza mwa Afrika alikuwa ni askofu miaya au askofu rugambo lakini pia mwingine umenena vizuri sana baba askofu nafarijika sana maneno yako e, anasema nampongeza sana baba askofu kwa maneno yake e, na mafundisho yake mema Mungu wa mbingu amtunze zaidi katika kulisha kondoa malisho yake e, lakini pia huyu anasema naitwa Latifa mwaliki kweli mwashamu amenikumbusha mengi sana hususan amri kumi za Mungu mbarikiwe sana hapo Tabora mamziwanda kutoka Arusha tumsifu Yesu Kristo kwa kweli kipindi ni kizuri mno na shauri kiwepo na kiongezewe muda asante sana tumsifu Yesu Kristo baba Skofu napenda e, pia kushukuru na tunaomba sana mapadi waendelee kupewa haya mafunzo lakini pia na tendo la misa ibada yenyewe na mambo kama hayo lakini pia nasema Uh, bwana Yesu asifiwe naitwa la asante sana nasema nafuatia kipindi vizuri eh, maoni ni mengi sana mimi Jonas Elias kutoka mkoa Kigoma Kibondo ni vizuri kutembelea makanisa kwani tunajifunza vitu kwa njia ya vyombo vya habari kwa lengo la kuelimisha jamii na kutambua Kristo jinsi ya kutambua ajibu mwanadamu sasa tumalizie na haya ambayo watu wameyatoa hapa lakini pia mwishoni kuwakaribisha watu kwa ajili ya kongamano Sijini nianze na lipo linaloitaka nijibu katika hilo askofu rugambo pamoja na askofu ndio e, askofu rugambwa alipewa daraja la askofu tarehe ya kumi mwezi wa pili mwaka mbili wakati askofu mkuu Marko Mihayo alipewa daraja la waskofu mwezi Septemba mwaka elfu moja, mia tisa, na sitini na aliyempa daraja la waskofu ni huyo askofu eh, Rugambwa ambaye yeye mwaka huo huo wa sitini alikuwa ametuzwa chu eh, ametuzwa eh, kuwa kardinali wa kwanza 
na tena sio kardinali wa kwanza kutoka Tanzania akiwa alikuwa ni kardinali wa kwanza mu Afrika Afrika nzima. Basi Baba Skof mimi nikushukuru sana kwa kweli. Nikushukuru sana kwa na mzidi kutuelimisha na kuelimisha jamii kwa ujumla ili tu wazingatifu wa maagizo ya Mwenyezi Mungu kuleta ustawi katika nchi zetu. Tazamaji nilikuwa na askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki Tabora Mwashampo Ruzoka ameleza mengi lakini kimsingi pia kongamano la Ekaristi Takatifu Kitaifa e, kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tano ya mwezi Julai mwaka 2020 ameleza pia kuhusiana na uchaguzi mkuu na mambo mengi ambavyo Mkristo anatakiwa aishi basi nikushukuru sana a, siku nyingine tutakapokuja kuongea na Baskofu tutaweza kufahamisha lakini pia hapo saa tisa tutakuwa pia na kipindi kingine cha moja kwa moja kutoka hapa Jimbo Kuu Katoliki e, Tabora kwa niaba ya po Masai eh, Padri Thomas Mambo ambaye alikuwa pia msimamizi katika kipindi hiki na wote ambao wameshiriki katika kipindi hiki nilishukuru sana pia viongozi wa jimbo hili Katoliki eh, la Tabora kwa kile ambacho wametushiriki wametupa ushirikiano mpaka kufanikisha kipindi hiki nikushukuru sana mtazamaji ambaye sijasoma ujumbe wako ujumbe wako umeingia sana hapa lakini tutasoma katika vipindi vingine vinavyofuata naitwa Bernard James